Au pied de la frontière kazakh, la ville de Choponata est depuis le début de l'ère soviétique un haut lieu du tourisme balnéaire. Pourtant, entre l'océan Arctique au nord et l'océan Indien au sud, ce lac d'altitude est le point du globe le plus éloigné du littoral. Au cœur de l'Asie centrale, le Kirghizistan semble aujourd'hui à la marge du monde. Il en a longtemps été l'un de ses principaux carrefours. Un carrefour à la croisée des chemins. départ euh, Sian et qui allait jusqu'au confins de la Méditerranée, donc euh, dans l'actuelle euh, Turquie, en traversant euh, l'Asie centrale et l'Iran. Et cette route de la soie était une route à la fois commerciale, la première vraie grande autoroute commerciale de l'histoire, euh, mais aussi une route dans laquelle s'engouffraient euh, les guerriers, les prédicateurs, les prêcheurs de toutes euh, les religions euh, de, de cette époque et qui a façonné euh, pendant euh, un bon millénaire le monde tel qu'il existait euh, bien avant euh, notre époque. Donc on est euh, euh, du deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du premier millénaire globalement, et ça se poursuit encore un petit peu, euh, mais à une époque où euh, la Chine est vraiment l'empire du milieu et où elle, euh, elle façonne le, le commerce international. Comme autant de symboles des échanges qui ont modelé ce territoire, échoué ici ou là, des conteneurs ont trouvé une seconde vie. À l'est du lac d'Izikul, les villes se font rares. Construite par les Russes à la fin du 19e siècle, Karakol fait exception. Les habitants de la région y affluent pour acheter du matériel et y négocier le précieux bétail. C'est évident que le Kyrgyzstan part avec beaucoup, beaucoup moins d'atouts que ses voisins en termes de ressources en général et de secteur économique dynamique. Donc il a peu de ressources naturelles. Disons que son, sa caractéristique à l'époque soviétique, donc avant euh, la crise post-soviétique et avant sa sortie de l'URSS, c'est d'être un pays agricole. Il y avait une production euh, pastorale, donc euh, fondée sur l'élevage traditionnel, euh, sur les pâturages euh, très, très dynamique et qui approvisionnait une large partie euh, de l'URSS. Et le Kyrgyzstan n'a pas ré réussi hein, à maintenir ces secteurs euh, vitaux au moins pour l'économie enfin pour, pour l'économie de subsistance et pour l'autosuffisance. Euh, donc tous ces secteurs agricoles se sont démantelés. Dès le début des années 30, le pouvoir central de Moscou sédentarise à marche forcée la population locale, nomade depuis des siècles. Malgré un exode rural massif depuis l'indépendance, plus d'un tiers des 6 millions de Kirghiz vivent de l'agriculture. Sans relâche ni obstacle, le vent caresse la peau nue de la steppe. Le silence remplit ce vide infini, cet océan de terre sur lequel l'œil s'égare. Sentiment intense d'une liberté retrouvée.
de Marco Polo à Sylvain Tesson, les récits des voyageurs ont façonné chez les lecteurs occidentaux un imaginaire des plus fertiles. Ces remontées mécaniques ont été rachetées d'occasion à la France. Plus grande des 11 stations que compte le pays, celle de Caracol a été le lieu d'entraînement de l'équipe de ski de l'Union soviétique. Aujourd'hui, les sports d'hiver restent un enjeu de taille pour un secteur du tourisme qui, faute d'investisseurs étrangers, peine à prendre son envol. que la, la marche peut être euh, comprise comme un, comme un intensificateur de la présence où on est plus présent à soi-même, euh, aux autres, plus présent aussi au, au paysage. Et, et je trouve qu'il n'y a, a pas tant d'occasions que ça dans lesquelles on, on retrouve cette présence, cette présence à soi-même. Après le Tadjikistan voisin, le Kirghizistan est le pays dont l'altitude moyenne est la plus élevée au monde. Près de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sillonnée par de profondes vallées, la chaîne du Tian Shan, montagne céleste en chinois, est une muraille qui semble partir à l'assaut du ciel. Arrêtant net l'immense désert du Taklamakan au sud, elle culmine à près de 7500 mètres et s'étire à l'ouest sur plus de 2500 km. Inaccessibles en hiver, ces cimes sont considérées par les nomades comme sacrées. Dans ce paysage inhospitalier où la présence humaine ne va pas de soi, Apercevoir les toits du hameau d'Atlin Arachan réconforte le corps, rassure l'esprit. Ces gestes n'ont pas d'âge. Véhicule privilégié de la rêverie, le feu nourrit l'âme en hypnotisant le regard. L'indiscipline de ces flammes crée une brèche dans le temps. Leur crépitement résonne comme une mélodie de laquelle surgit notre origine. Épicentre de la communauté orthodoxe de Caracol, l'église de la Trinité n'a pas été épargnée par l'histoire. Reconstruit en bois après la destruction provoquée par un tremblement de terre en 1894, l'édifice est amputé de ses coupoles sous Staline. 
Elle doit sa restauration à un effondrement, celui de l'URSS. Certi de cimes enneigées, alimenté par près de 80 cours d'eau, le lac d'Izikou est perché à 1600 mètres d'altitude. Étendu sur plus de 6000 km, il est après le Titicaca, le lac de montagne le plus vaste de la planète. Malgré la rudesse du climat hivernal, son eau, légèrement salée, a la particularité de ne jamais geler. mentale de la société est une représentation de nomades. Comme c'est un vrai peuple de nomades, les, les Kirghiz ils n'ont pas construit grand chose historiquement et leur patrimoine est, est, est mobile. Et leur patrimoine en fait c'est une espèce de d'épopée incroyable qui fait euh, on, entre 200 000 et 500 000 vers selon les, les versions. Donc c'est beaucoup plus long que l'Iliade et l'Odyssée et ça se transporte euh, bah, dans, dans les esprits. Quoi. Construit autour de Mana, un héros fort et rusé. Ce récit mythologique met en scène la lutte d'indépendance du peuple kirghiz face à l'impérialisme chinois. Si sa conception est impossible à dater, sa première mise par écrit remonte au milieu du 19e siècle. Cette épopée fait aujourd'hui partie intégrante du patrimoine immatériel de l'humanité. On est bien d'accord que c'est quand même le cheval qui a déclenché d'une certaine manière le nomadisme dans ces régions d'Asie centrale. Oui, c'est ce qu'on suppose, que le, euh, que le nomadisme pastoral monté, le grand nomadisme pastoral sur des grandes distances, est lié à la domestication du cheval, qui à la fois est l'objet du pastoralisme, mais aussi le moyen de se déplacer pour les nomades. Et actuellement, euh, les transhumances auxquelles j'ai assisté, euh, les bergers se déplacent toujours à cheval et gardent des troupeaux à cheval. Seul les, le matériel, la yourte, etc. sont transportés dans des camions. Pour constituer les premiers Kolkhoz, les autorités russes saisissent le cheptel, contrôlent sa répartition et créent de nouvelles races de chevaux. Sur ces terres, la richesse d'un homme se mesure à l'importance de son troupeau. Élevé pour le transport, son lait et sa viande, le cheval incarne à lui seul l'identité kirghize. Au Kirghizistan, un tiers de la population a moins de 15 ans. Thank you. 
soviétique avec la perestroïka et la classe sociale déjà un certain renouveau identitaire qui veut marquer la rupture avec la période soviétique et le fait que ces états établissent des relations diplomatiques avec d'autres régions du monde, d'autres états musulmans avec lesquels ils avaient eu peu de relations du fait de la domination soviétique et là ça contribue inévitablement à, au développement d'un islam majoritaire euh, soutenu par les régimes en place pour pouvoir répondre à une certaine demande qui vient de la base mais en réalité si on regarde bien à la place de l'islam en Asie centrale c'est qu'en fait historiquement l'Asie centrale a toujours été le berceau de plusieurs euh, figures le, de plusieurs foyers euh, de, de, un, euh, une espèce de phare de la civilisation islamique vous avez beaucoup d'intellectuels donc Ibn Sina, Farabi, Bukhari qui sont nés en Asie centrale et qui ont contribué à la civilisation islamique. Inaugurée en grande pompe par le président turc en 2018, la mosquée centrale de Bishkek est la plus grande d'Asie centrale. Elle fait partie des 2000 mosquées construites depuis l'indépendance. Si 85% de la population se déclare musulmane, les influences culturelles du chamanisme des steppes demeurent vivaces. Dans un parc de la capitale, une exposition de tableaux présente aux passants des vues intemporelles. Produit d'une nostalgie, nostalgie d'un avant que la modernité, à la suite d'un XXe siècle chaotique, risque d'effacer. Sur les toiles aussi, les montagnes sont partout. Elles portent jusqu'au ciel les couleurs du pays, de ce peuple qui sans elles ne serait plus lui-même. Et est-ce qu'on retrouve par exemple dans l'espace public des statues de l'ère soviétique, les grands héros, je ne sais pas, est-ce qu'on a des statues de Lénine encore Oui, tout à fait. Alors la Kirghizie est, a cette singularité en Asie centrale d'avoir conservé euh, partout ces statues de Lénine et de Karl Marx. Alors il se trouve qu'à Bishkek, elles ont été déplacées, elles sont moins visibles euh, qu'avant. Avant, Avant euh, nous, nous avions Lénine qui était devant le musée... Euh, historique sur la grande place centrale où se déroulaient les défilés du, du 1er mai, la place Alato. 
Mais cette statue avait été déplacée en 2000 sur une place plus petite, donc devant l'université américaine. Alors c'est assez amusant de voir Lénine regardant euh, une université qui jouit de l'extraterritorialité, celle qui appartient aux États-Unis. Et à la place, donc sur la place centrale, il y avait plutôt une, une allégorie abstraite qui faisait euh, allusion à la liberté, c'est une sorte de statue de la liberté qui maintenant aurait été elle aussi déplacée pour laisser place à la statue de Manas. Les statues de la capitale ne célèbrent plus. Elles commémorent. L'histoire de l'Union soviétique rend palpable le gouffre séparant la théorie et la pratique. Il est de taille. Trente ans après l'indépendance des républiques d'Asie centrale, l'influence a remplacé la domination, les frontières se sont ouvertes. Ce peuple millénaire dans un état aussi jeune restaure son identité malmenée par le temps. Sur sa puissante monture de bronze, Mana surgit du fond des âges pour inspirer le présent. Un présent sur lequel l'ombre du passé s'attarde. par le vent des steppes, les rayons du soleil représentant les 40 tribus kirghizes irradient le drapeau. <tousse> <tousse> 